，准备好架势，走，好了，准备好了没？小飞侠，小飞侠看球。呀呀呀！这踢球，哎，过去了，接接接接，好，踢给爷爷，爷爷丢给你啊，好，踢了，是，哎呀，好漂亮。不怕不怕不怕，嗯嗯，呃，球，呃，天意回来了。那行，哎，拿着球到到后面去啊！怎么样，找到那个徐梦瑶了没有？找到了啊，宝宝还好吧？孩子很好啊，不吵不闹的，真听话。不过那个什么，到底是怎么回事啊？这孩子的爸爸……王天意，王天意，你吃饭做了什么事儿啊？新加坡，你你怎么来了呢？那个，爸，现在宝宝进去休息了。王天意，我在跟你说话，你听到没有啊？啊，新加坡，那个，你就是这么教育你的儿子吗？叶阿姨，叶阿姨，哎，怎么了，宝宝？爸爸和爷爷在外面来了个很凶很凶的奶奶。很凶的奶奶。你在家里看着宝宝，我去看看。你们这什么意思啊？合起来骗我们是吧？我我我们也是这两天才知道的。你这是诈骗！哎，秦建国，你这话过分啊！谁诈骗了？婚在结了不到一个月，就有孩子跑到医院来，这不是诈骗是什么呀？这事现在怎么解决呀？你躲在家人后面，你还是不是个男人呢、啊？您从一开始就不希望我当白家的女婿，现在逮到我的把柄来兴师问罪，你都没先听我怎么说，您就定我有罪。王天意，祸是你闯的呀！你现在还倒打一耙，哎，你说你两天不回家，不联络小雪，这不是心虚是什么呀？我朋友生病了，现在急需住院，要动手术，我不能见死不救。要不您告诉我，我该怎么办？哎，你什么态度啊？你什么态度跟我说话呀、啊？你觉得你做了什么好事吗？你凭什么这么理智上问我要怎么解决？聋子是你捅的呀！这都被你们气疯了，我当初就应该坚决不同意这门婚事的。您要是不同意的话，那要不就离婚，只要您满意。不，不，不可以，不，怎么乱讲话呢？怎么乱讲话？就是很尽量的扯到离婚干什么呢？别冲动，别冲动。王医生，这么快就提出离婚了，难怪当初死活不肯签婚前协议，这都是你计划好的吧？那什么婚前协议啊？婚前协什么议了？你说这不诈骗是什么呀？啊！你消消气，消消气，秦家母，您消消气。哎，你把我女儿当成什么了？小雪那么爱你，追着你，你不把她当回事儿？我告诉你，我绝对不会饶你，我受这种侮辱的。这天意绝对不会是这个意思，秦家母，你听我说，秦他天意，你赶紧道道歉，你你。解释解释，就说你错了嘛，就是你你为了白雪，你也不应该这么胡说八道，你怎么讲了？你看他什么态度啊？他连解释都不解释。好啊，既然离婚是你先提出来的，婚宴所有的费用你必须赔偿，当然，还有我们亲生损失费，你也必须付给我们。说我不解释，你天意，你冷静一下，想清楚了再说话。先进去，来，可以。进去，进去，进去，进去，进去，进屋里去，进屋里去。走走走走走。待会儿出来道歉啊！进去，进去，进去，进去。他这孩子胡说八道，一定闹。哎呀，这……王母，您生气了？天气太凉了，还是进屋喝杯茶吧。不必了。
系，你先进去，先进去啊。嗯。亲家母啊，天意绝对不是在故意隐瞒什么，这点我可以打包票。呃，这个事情事前他也完全不知情，是这样的，就是就是突然间跑来一个小孩，就说他爸爸叫天意，把大家都吓一跳。天意到现在可能还乱着呢，我们全家人吓得团团转，都都不知道怎么办好了，一下子因为事情来得太突然了，这真是这样。就因为事情现在还搞不清楚到底是为什么，也不知道真相是什么，所以您您先别别上火，啊，万一这个事情真是天意有对不起你们的地方的话，那我一定会给你们加一个交代，该负的责我一定负的，就是说，在没有确认这些真相之前，大家都别生气，别上火，免得伤了两家和气，划不来。你说您这么说，我还能够接受。老实说，我今天来不是为了吵架的呀。事情都已经发生，我来是想解决问题的。结果呢，你儿子态度你也看见了。他不对，啊、他不对，他他天意，他他太不会说话了。我我我我向他，我对替他向您道歉，对不起，对不起。哎，亲家母，我们都是为人父母的，是吧？我也有女儿，是吧？将心比心，我非常理解你现在的心情。我女儿如果今天也碰到这种事情，我还不也生气吗？我可能比您生的气还大。我非常理解，你理解最好。我刚才您都说了，现在事情你也不能确定，对吧？那我也没话可说。但是你必须要给我一个答案呀！一定，一定，一定。你说刚结婚就出这种事儿，对不起，实在是对不起。行了，我走了。我送你，我送你。亲家母，慢走。待会儿去帮我办点事儿。好的。哥，怎么样啊？对啊，爸，谈的好吗？就那样了，啊，暂时算是安抚住了。来，舅舅，喝口水。好，好，好。哎，那个谁，宝宝呢？哦，宝宝在小龙房里，呃，月月照顾着呢。哎，我去看看孩子。你爸爸连喝口水、喘口气的时间都没有，哎是爸爸，你去哪儿了？我去亲家那儿了。孩子的事情我会处理好，你就不用管了。哎，你这事儿你都知道了？你打算瞒我到什么时候啊？出了这么大的事情，你应该马上告诉我的。我是怕你知道这个事，到时候你你又去搞事情了。我搞事情。我这是在解决问题，你说有什么事情两家人一定要沟通的嘛？还有啊，你说你在医院那么对天意，难道就不会影响工作，不会影响形象了吗？真是的！还有，明天就让天意回来，在医院就当什么事没发生过
，别再给人看笑话了。